हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू नेजा एजुकेशन दिस इज थर्ड पार्ट ऑफ सब्ट्रैक्शन ऑफ फोर्थ स्टैंडर्ड इफ यू हैवन वॉच्ड फर्स्ट टू पार्ट देन आई रिकमेंड यू टू वॉच देम फर्स्ट सो बिफोर यू बिगिन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन स्टूडेंट्स इन दिस पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट थ्री टॉपिक्स ओके फर्स्ट इज वर्ल्ड प्रॉब्लम्स ऑन रियल लाइफ सिचुएशन सेकेंड इज फ्रेमिंग द वर्ल्ड प्रॉब्लम एंड थर्ड इज एस्टिमेटिंग द सम ओके सो लेट स्टार्ट विथ अवर फर्स्ट टॉपिक इन एन एग्जामिनेशन 50,275 students appeared 35,486 students passed how many students failed okay word problem keh rahi hai ki ek examination mein 50,275 students present the okay aur usme se 35,486 students pass hue unhone exam pass ki okay itne students ne to us exam mein fail kitne hue okay सम स्टूडेंट्स फाइंड इट डिफिकल्ट टू सॉल्व अ वर्ल्ड प्रॉब्लम कुछ स्टूडेंट्स को वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिफिकल्टी होती है बट फॉलो दिस स्टेप्स ये स्टेप्स फॉलो कीजिए ताकि आप वो डिफिकल्टी दूर कर सके ओके दिस इज वेरी इजी फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू फाइंड आउट दैट वॉट इज द क्वेश्चन सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन है हाउ मैनी स्टूडेंट्स फेल ओके हमें पूछा गया है कि कितने स्टूडेंट्स फेल हुए ओके okay, ये हमारा फर्स्ट स्टेप था हमें क्वेश्चन पता है कि फेल हुए स्टूडेंट्स की संख्या फाइंड आउट करनी है नाउ आवर सेकंड स्टेप इज राइट डाउन ऑल द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द वर्ल्ड प्रॉब्लम ओके वर्ल्ड प्रॉब्लम में जो भी इन्फॉर्मेशन दी गई है उसे हमें राइट डाउन करना है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन इज दिस फिफ्टी स्टूडेंट्स अपियर ओके फिफ्टी स्टूडेंट्स appeared in an examination appeared means they were present in the exam and from those 35486 students passed the exam 35486 passed the exam okay so ye do information hame di gayi hai टोटल स्टूडेंट्स में से हम जिन्होंने एग्जाम पास की है उनको माइनस करेंगे तो जो भी डिफरेंस हमें मिलेगा वो होगा फेल हुए स्टूडेंट्स का राइट इजी है ना सो लेट्स डू इट सो आवर नेक्स्ट स्टेप इज वी हैव टू डिसाइड व्हाट वी हैव टू डू सो वी डिसाइडेड दैट वी हैव टू डू सब्ट्रैक्शन सो वी कैन फाइंड आउट द डिफरेंस एंड दैट डिफरेंस इज अवर आंसर टू द क्वेश्चन दैट हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड ओके so let's start from ones place okay i am not writing place values here because you already know it okay so 5 minus 6 it is not possible because 5 is less than 6 okay 6 bada hai 5 se to hum usko 5 mein se nahi nikal sakte so we will borrow okay from the next column next column is tens column and there are seven tens in tens column okay so if we borrow one ten there will be six tens left in tens column so instead of seven we will write six okay hum one ki column ko help karne ke liye next column yani ki ten ki column mein se one ten ko borrow karenge ten ki column mein seven tens hai humne one ten borrow kiya to yahan pe fir six tens bache तो सेवन के बदले हम यहाँ पे लिखेंगे सिक्स नाउ वो वन टेन हम वन की कॉलम में यूज करेंगे ताकि यहाँ पे सब कर सके ओके सो हमने वन टेन बोरो किया नाउ वी नो दैट वन टेन इज इक्वल टू टेन वंस ओके तो हमारे पास अब टेन वंस है और वन की कॉलम में ऑलरेडी फाइव वंस है ओके देर आर ऑलरेडी फाइव वंस इन वंस कॉलम सो दैट बोरोड टेन वंस प्लस फाइव वंस हाउ मेनी वंस नाउ वी हैव फिफ्टीन वंस राइट so instead of 5 we will write 15 now we can do subtraction so 15 minus 6 what we get 9 right now next column 6 minus 8 again same problem we cannot subtract 8 from 6 as 6 is less than 8 okay so what will we do we will borrow from the next column नेक्स्ट कॉलम है 100 की कॉलम सो so, हम 100 की कॉलम में से 100 हंड्रेड बोरो करेंगे ताकि हम 10 की कॉलम में यूज कर सके नाउ यू कैन सी दैट देर आर टू हंड्रेड इन हंड्रेड कॉलम सो इफ यू बोरो वन हंड्रेड देन देर विल बी ओनली वन हंड्रेड लेफ्ट ओके नाउ वी नो दैट वन हंड्रेड इज इक्वल टू टेन 
टेंस ओके एंड देर आर ऑलरेडी सिक्स टेंस इन टेंस कॉलम सो वी बोरो टेन टेंस प्लस दिस सिक्स टेंस नाउ वी हैव सिक्सटीन टेंस राइट सो नाउ वी कैन डू सब्ट्रैक्शन सिक्सटीन माइनस एट वॉट वी गेट एट राइट I'm not explaining it slowly again because I already explained it in my previous video. If you haven't watched it, then watch it first. Okay, so you can understand better. Now next column is hundreds column. One minus four. Again, same problem. We cannot subtract four from one. हम four को one में से नहीं निकाल सकते क्योंकि one तो four से कम है. So what will we do? We will borrow from the next column. Next column is thousands column, right? One, ten, hundred, thousand. Okay. Now there are zero thousand in thousands column. Okay. आप यहाँ पे देख सकते हैं कि thousand की column में कोई thousand ही नहीं है. यहाँ पे zero thousands है. तो हम क्या करेंगे? हम next column पे जाएंगे. और next column है ten thousand की column. Okay. One, ten, hundred, thousand and ten thousand. तो हम ten thousand की column में से one ten thousand borrow करेंगे. Okay. सो so, फाइव की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे फोर नाउ इंस्टेड ऑफ फाइव टेन थाउजेंड वी हैव फोर टेन थाउजेंड बिकॉज वी बोरोड वन टेन थाउजेंड नाउ वी नो दैट वन टेन थाउजेंड इज इक्वल टू टेन थाउजेंड ओके वन टेन थाउजेंड इज इक्वल टू टेन थाउजेंड Now we had zero thousands before. Now we have ten thousand. Okay, so instead of zero, we will write ten thousand. Okay. Now let's come back here. Hundred के place पे हम one में से four minus नहीं कर सकते. इसलिए हमें borrow करना पड़ेगा. Okay. अब हमारे पास ten thousand है. Okay. पहले यहाँ पे zero thousand थे. इसलिए हमने ten thousand की column में से one ten thousand borrow किए. तो यहाँ पे five ten thousand थे. उसमें से हमने वन टेन थाउजेंड बोरो किए तो यहाँ पे बचे फोर टेन थाउजेंड वी नो दैट वन टेन थाउजेंड इज इक्वल टू टेन थाउजेंड सो यहाँ पे जीरो थाउजेंड थे तो अब यहाँ पे आ गए टेन थाउजेंड ओके नाउ वी कैन बोरो फ्रॉम थाउजेंड कॉलम ओके तो टेन में से एक बोरो करेंगे तो यहाँ पे कितने बचेंगे नाइन थाउजेंड राइट ओके नाव हमारे पास वन थाउजेंड है ओके okay? जो हमने थाउजेंड के कॉलम में से बोरो किया 1000 is equal to 10 hundreds. We know that, right? 1000 is equal to 10 hundreds. Or 100 ki column mein already kitne hundred hai? 100 hai, right? So we borrow 10 hundred plus this 100 kitne hundred huye? 1100, right? So instead of one, we will write 11. So now we can do subtraction. 11 minus 4 is 7, right? Now thousands column nine minus five four and ten thousands column four minus three one. Okay. So how many students failed? Fourteen thousand seven hundred eighty nine students failed in the examination. Easy, right? Now look at this example. Rohit added seventy-five thousand seven hundred forty to a number and got a sum of seven lakh fifty-four thousand two hundred ninety-five. Okay, find the number. We have to find the number. Okay, हमें number find out करना है. Now let's write down information first. Rohit added seventy-five thousand seven hundred forty to a number. Okay, Rohit ने एक number में जो हमें फाइंड आउट करना है ओके okay. रोहित ने एक नंबर में 75,742 ऐड किए ऐड करने के बाद उसे कितना सम मिला 7,54,295। रोहित को ये सम मिला ये नंबर किसी नंबर में ऐड करके तो हमें वो कौन सा नंबर था वो फाइंड आउट करना है कैसे फाइंड आउट करेंगे नाउ लिसन हमें जो ये सम मिला उसमें से ये जो नंबर है वो माइनस करेंगे सब करेंगे तो जो भी डिफरेंस आएगा वो होगा हमारा नंबर ओके सो दिस इज टोटल सम एंड दिस इज गिवन नंबर एंड द डिफरेंस विल बी द नंबर दैट इज मिसिंग ओके सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम वंस प्लेस 
फाइव माइनस टू थ्री नाइन माइनस फोर फाइव टू माइनस सेवन वी कैन नॉट डू इट एज टू इज स्मॉलर देन सेवन सो वॉट विल वी डू वी विल बोरो फ्रॉम द नेक्स्ट कॉलम नेक्स्ट कॉलम इज थाउजेंड कॉलम इन थाउजेंड कॉलम देर आर फोर थाउजेंड ओके सो इफ यू बोरो वन थाउजेंड सो वी कैन यूज इट इन हंड्रेड कॉलम तो देर विल बी थ्री थाउजेंड लेफ्ट ओके देर आर फोर थाउजेंड नाउ इफ यू बोरो वन थाउजेंड देन देर विल बी थ्री थाउजेंड लेफ्ट Now we have one thousand, and we know that one thousand is equal to ten hundreds. Okay. Now we have borrowed ten hundreds, and there are already two hundreds in hundreds column. So ten plus two, twelve hundreds, right? So instead of two, we will write twelve. Now we can do subtraction. Twelve minus seven, because twelve is greater than seven. Okay. So twelve minus seven is five, right? Now thousands column, three minus five. Same situation. We cannot subtract five from three, so we will do borrow. We will borrow one ten thousand from ten thousands column. Ten thousands column has five ten thousands. Okay, so if we borrow one ten thousand, there will be four ten thousands left. We know that one ten thousand is equal to ten thousand. Okay, so we have ten thousands now, and we have already three thousands. Okay, so ten thousands plus three thousands, we have now thirteen. Thousand. Okay, so we can do subtraction now. Thirteen thousand minus five thousands. How many thousands we have? Eight thousands, right? So we will write eight. Thirteen minus five is eight. Next, four minus seven. Again, not possible. So we will borrow one lakh from lakhs column. Okay, there are seven lakhs in lakhs column. If we borrow one lakh, there will be six lakhs left. Okay, we know that one lakh is equal to ten ten thousand, and we have already four ten thousand in ten thousands column. So ten ten thousands plus four ten thousands, we have fourteen ten thousands now. So instead of four, we will write fourteen. So fourteen minus seven is Seven, right? And last is six. Six minus nothing. Nothing means zero. So six minus zero is six. So what is our answer? Six lakh seventy-eight thousand five hundred fifty-three is our answer. So what is our missing number? This number was missing. Okay. Rohit added seventy-five thousand seven hundred forty-two in this number. So he got some. Seven lakh fifty-four thousand two hundred ninety-five. Okay. If you want to check the answer, then you can add this number to our answer. Okay. You can add that number in this difference, so you will get this number. Okay. So solving word problem is really easy, right? Students, our next topic is framing the word problem. Just like the formation of word problem on addition, we can form word problem on subtraction also by the given number sentence. Okay, so let's take an example. We have number sentence here: thirty-two thousand one hundred fifteen minus thirteen thousand five hundred five fifty-five. Okay, you can use anything to form a word problem. Okay, for example. Find the number which is thirteen thousand five hundred fifty-five less than thirty-two thousand one hundred fifteen. Right? Uh, another example: uh, cost of table and chair is thirty-two thousand one hundred fifteen. Okay? Chair's cost is thirteen thousand five hundred fifty-five. Then find out the cost of table. Okay? To find out the cost of table, you have to subtract chair's price from the total price of table and chair. Okay? Like this, you can use any words and you can form any type of number problem. Okay, so this is really easy, right? Students, our last topic of this lesson is estimating the sum. Okay, you already learnt about estimation. Okay, आपने already estimation के बारे में पढ़ा है. तो हम यहाँ पे देखेंगे कि subtraction में estimation कैसे करते हैं. It is very easy. Let's take an example. Okay, so you can see that we have one example here. We have to find out actual difference also, and we have to find out estimation difference also. Okay, so we know that in estimation, what we do? We round off the numbers. Okay, in this case, we will round off these two numbers to the nearest thousand. Okay, one, ten, hundred, thousand. Okay. So let's find out estimated difference first, and then we will find out actual difference. Okay. So six thousand seven hundred fifty-eight. If we round off this number to the nearest thousand, what we get? Seven thousand, right? In rounding off to the nearest thousands, what we consider? 
we consider hundreds place okay if hundreds place number is 5 or more than 5 we will increase thousands place by 1 and we put 0 to the rest of the three places okay so same case here hundreds place has 7 and 7 is greater than 5 okay हम thousand के प्लेस में एक ऐड करेंगे तो कितने होंगे seven right six plus one is seven और बाकी के three प्लेसेस में हम zero लिखेंगे okay तो ये इस नंबर को हम nearest thousand में round off करेंगे तो हमें मिलेंगे seven thousand okay again rounding off to the nearest thousand में हम hundred के प्लेस को consider करेंगे अगर hundred के प्लेस में जो नंबर है वो five है या five से ज्यादा है तो हम thousand के प्लेस के नंबर में one add करेंगे और बाकी के तीन प्लेसेस में zero लिखेंगे okay और hundred के प्लेस में जो नंबर है वो five से कम है तो हम thousand के प्लेस के नंबर को as it is लिखेंगे और बाकी के तीन प्लेस में हम zero लिखेंगे okay two thousand seven hundred three so here also hundreds place has seven so we will increase thousands place by one so the two plus one is three and we will put zero in the rest of the three places okay so ye hua hamara rounding off to the nearest thousand ab hum in dono numbers ka difference nikalenge seven thousand minus three thousand four thousand right zero 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 seven minus three four okay now let's find out actual difference 8 minus 3, 5. 5 minus 0, 5. 7 minus 7, 0. 6 minus 2, 4. Okay. So our actual difference is 4055. Okay. And our estimated difference is 4000. Okay. So estimation से हमें अंदाजा लगा सकते हैं कि difference कितना होगा. Okay. This is the use of estimating the subtraction. Okay. So I covered all the topics of third lesson of fourth standard in three parts. If you haven't watched earlier two parts, then watch them also. Okay. We will meet with another lesson in our next video. Don't forget to subscribe this channel and press the bell icon. Thank you.